Motorumuzu hazırladık. Kalimera. Bugün Pire'den Korint'e doğru yolculuğumuz öncelikle. Sonra Nafpilya. Korint, Akro Korint, Miken, efendim söyleyeyim, Nemea. Çeşitli antik yerleri gezmeyi düşünüyoruz inşallah. Sevgili yelkenli ve motorlu çift takipçileri. Bu sezon yeni bir seriyle beraberiz. Bu serimizde Motosikletimizle Antalya'dan Mora Yarımadası ve İyon Adaları turunu gerçekleştirdik. İlk bölümde Antalya'dan Pire'ye kadar olan yolculuğumuzu paylaştık. Eğer bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yasas! Yeni bölümümüzde Pire'den Mora Yarımadası'na geçiyoruz. Öncelikle Akrokorint'i sonra da Nemea antik şehirlerini geziyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Taleme! Pazar ya, pazar, pazar kilise buluşmaları. Bakın şu Marelle'ye bileceğim, hayalim o şu anda. Bu bildiğim kadarıyla İngiliz kruzu. Evet, Twin'in, Twin'in işareti var üstünde Marelle'ye. Bekle bizi, bir gün senden video çekeceğim. geldik. 1.60 Euro motor. Bu köprüyü görmek için Paşi denen çıkıştan çıktık. Yoksa Korint diye devam edersek göremeyebilirdik. Artık buradan tekrar kolunu gideceğiz. Burada da 0.70. Ne varmış burada? Evet, sanırsam Korin kanalındayız. Ayşe, al sana şahit. Ha <gülüyor> gene Danimarkalı askerler ya. Yani. Simi'ye gider misiniz? Siz Simi dediniz en son. <gülüyor> Korin kanalı. <gülüyor> Çıkışı artık denize açılan yeri. Hatta şöyle denizine de bakabiliriz yukarıdan galiba. Tamam. Burada normalde yüzen köprü mü vardı? Evet evet ama çalışmıyor. Ama şu anda kapalı şansımıza. Evet, geçmemiz gereken köprü şuydu, otobandan çıkmamalıymışız ama bunun açık olduğunu sanarak buraya çıkmıştık. Yapacak bir şey yok. Birazdan geri dönüp şuradan geçeceğiz. Bir yelkenli kanal geçişine başlıyor. Evet. Biz, burada hiç fotoğrafımız yok. Öyle bir şeydi galiba. 2011 civarında biz buradan geçmiş idik. Evet. Şimdi bu arada denize çıkan kısmını da görmüş olduk. İyi oldu. Yolu uzattık ama yapacak evet. bir şey yok. Zira köprüler kapalı. Zira 6 kilometrelik Korint kanalını göreceğiz. Hadi bakalım bakalım. Uzunluğu 6 kilometre. Kap kanal. Burada motosiklet şovları ve bungee jumpingçiler atlıyormuş ama nasıl oluyor bilmiyorum yani. Bungee yapılır ya. Bungee güzel olur. <gülüyor> Baksanıza. Uh, çok dar değil mi? Evet dar. Evet burası Mert Ege ile Adriatik e. Ege Denizi ile Adriatik Denizi'ni artık birbirine bağlıyor. Yes. Yıllarca antik çağlarda bile Mora aslında e, yani Yarımada Mora'yı ada yapmak için bu kanalı açmak için çok uğraşmışlar antik çağlardan beri. Ee, 
belli bir süratte geçmek zorundasın. Giriş çıkış bir otoriteye bağlı. Oradan e, şey yapılıyor. Şu taraf deniz tarafı. Birkaç köprü var. Çoğu kapalı köprülerin bir tanesi açık. Hatta otoyoldan gel git yapmak zorunda kaldı. İlk olarak burayı İsa'dan önce düşünün artık. 7. yüzyılda açmaya çalışmışlar. Bunun belgeleri varmış bu arada yapmaya çalıştıklarının. Ama ancak ve ancak 18. yüzyılda 1800'lerin sonlarına doğru açılmış bu kanalcık. Evet. Şimdi bakın katman katman bu arada şey zaten şey de gözüküyor yani. Kazılması da gözüküyor. Arada Çok bunu korkunç değil Evet, mi? arada bunu kapatıp kapatıp bakımını yapıyorlar. O bir balık mı? Değil bence ya, bir şey düşmüş oraya. Ben de gördüm de. Burada tek tek geçiliyor. Tabii. Yan yana geçmeleri yasak. Evet, sırayla geçiyoruz. <gülüyor> Tekne turlarına katılalım mı? Evet. Kanal geçişi. Kanal restoranda hemen bir sulak içip yiyeceğiz galiba arkadaşlar. Malum sabah kahvaltı yapmadık. Yasal. Apoton Korintos. Şimdi hapşurma. <gülüyor> Evet şimdi Corinth ve bir şeyler atıştırdıktan sonra artık Mora Yarımadası'na geçeceğiz. Mora Yarımadası'nın aslında e, ismi Peloponisos yani Pelops'un adası demek. Adı olmuş biliyorsunuz artık kanalı açınca ada haline gelmiş. Pelops'un adası e, bizim turumuzun birinci ayağını oluşturuyor Mora Yarımadası'nı gezmek. Pelops'un adasını gezdikten sonra da Ion... E, Adalarını böyle yani İtalya ile Yunanistan arasındaki adaları gezeceğiz inşallah. Biraz moral ile ilgili bilgi vereyim. Efsanevi kral Pelops'tan geliyor ismi. Pelops efsanevi kralları bunların. Bu bölgede ki yaşayan klanları vesaire bir araya getirdiği düşünülüyor bu kralın. Mora ismi ise 9. yüzyıldan itibaren dut ağacı yaprağına benzediği için ondan dolayı yani Mora dendiği düşünüyor. Morea. Yunanistan, e, bağımsız Yunanistan kurulunca ismi Mora'dan döndürülmüş. Peloponisos olarak artık günümüzde böyle biliniyor. Bu e, yarımada e, çok önemli bizim için. Üstünde pek çok antik şehir var. Özellikle olimpiyatların başladığı olimpiyaya gideceğiz. E, efendim söyle Miken uygarlığı duymuşsunuzdur. Miken'e gideceğiz. Epidavros antik kentine gideceğiz. E, Sparta onu göreceğiz. Yani bol bol hem antik tur hem de plajlarıyla güzel bir e, gezi olacak inşallah öyle hayal ediyorum. E, 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı'ya geçmiş. E, 17. yüzyılda da Osmanlı'daki ünlü şehirleri işte mesela Nafilio bugün gitmeyi düşündüğümüz Anabolu. Efendim söyleyeyim Patras'a o zamanlar Balya Badra diyorlarmış. E, Tripolitsa günümüzde Tripolis yani. Bunlar Osmanlı'nın önemli şehirleriymiş. 17. yüzyıldan itibaren de artık Venediklilere geçmiş. Daha çok Venedikliler. Hoş geldiniz Mark Kapitan. <gülüyor> ee, Mora Yarımadası'na geçince biraz anlatırım gerisini. Şimdilik bay bay. This is my chicken snacks. Afiyet olsun. Hoş geldin. Hemen tabii ki de yolcular geldi. Hemen Mert gereğini yaptı. Arkadaşlar artık fıstıklı baklava mı yoksa cevizli baklava mı diye tartışmayın. Çünkü Yunanlı kardeşlerimiz bunu çözmüş. Kanabisli yapmışlar otlu otlu. <gülüyor> Kafası güzel alıyormuş yedikten sonra. <gülüyor> Çıkacağız Akro Korint. Yani eski Korint'in kalesi. Şöyle bir güzel bir Osmanlı çeşmesi var. Üstünde Osmanlı yazılar. Bakın. 
Evet, Anavarza Kalesi'nden, pardon, <gülüyor> Antik Korint Korint Kalesi'nden selamlar. Gördüğünüz gibi Korint aşağısı. Ondan sonra Antik Korint burası. Ben sana anlatayım. Eda bize anlatabilir. Evet, saat 8.30'la 3.30 arası açıkmış sadece. Sonra kapatıyorlar. <gülüyor> Kaleye doğru ilerliyoruz. Kale çok güzel gözüküyor. Uu tepeye bakıyor. Ta orada ne var ya? Ha, arkada da var evet. Şurada da var tepede. Evet. Nal döken yolu ve giriş. Evet ilk yolu bunlar. İlk yalılar. Evet. Antik Miken'deyiz Mert. Evet. Yani Miken değil tabii ki de. Bir kendinin kurduğu diyelim. Aha. Korint şehri, antik şehir. Önemli bir şehir. Bizans zamanında da kullanılmış burası. Oldukça etkili bir şekilde bu kaleler. Ee, Bellerofon destanını bilen var mı? Aranızda Pegasus'u, Pegasus'un üstüne binen kahramanımız. Burada Antikorintos, Antikorintos kayası var. O kayanın üzerinden Pegasus'a biniyor ve uçuyor. Şimdi uçacağız diyorsun. <gülüyor> Hadi bakalım. Evet, tırmanış devam ediyor. Neyse ki araba bayağı bir çıkıyor. Yoksa mümkün değil yani. İç kaleye geldik. İlk kapıyı geçtik. Son zamanlarda gördüğümüz en etkileyici kalelerden. Çünkü çok büyük. Yani bayağı büyük. Son zamanlarda çok bomba gibi bir büyük bir kaleymiş be. Şuradayız. Hemen şu solumuzda Osmanlı Çeşmesi var. Biraz ileride Sultan II. Mehmet Camisi. Bizanslardan kalma bir e, sarnıç varmış yanı başında da. Osmanlı Hamamı. Bakın gene cami. Gene Osmanlı Çeşmesi. Hepsi genelde Osmanlı Hamamı ve Cami Mert. Göstereyim size gerçeklerini. Bakın karşıdaki cami olsa gerek. Evet. Haritamız. Biz buradayız. Çıktık aşağıdan ve devam ediyoruz. Bir kalenin daha yani bir kapıdan daha geçtik. Şuradan şimdi Eda gelecek. Burası da Manastır Kilise gibi. Kafamı çarpmıştım tam böyle bir yerde. Çarp. Aynen. Şapkadan göremiyor insan. Bu sence sarmış mıymış yok değil mi? Çözemedim. Evet tabela da yok. Böyle bir alan. Evet, şapel kilise tarzı. Ama antik şeyi de var, eski Bizans yani. Evet, bu arası gerçek şey var. Bizans zamanında da kullanmış ya. Evet. Venedikliler de kullanmış. Bir yapı daha, bu da kilise şapel tarzı. Devam ediyor. Ve yordu sıcak. 
Sanık sam cami bu. Bu nefis. Aynen. Gelip geçen düşmanları izliyorum. Uh. Yoğurdu mu ne? Sıra sıcak. <gülüyor> Yellow hot. Ama yani üç buçuk dar köycük alan mı kapatılır yani? Ee, bunlar da böyle. 6-7'ye gittiğimiz... kadar açık tutun abi. Şimdi diğerlerine gideceğiz ya onlar da kapanabilir. Ha? Özellikle Belli yaz geldiğinde Türkiye ve Yunanistan Düşün. Kültür Bakanlıklarına sesleniyorum yani. Kapatmayın abi. Evet. Serinlikte gezin. Ee, düşünsene yazık buraya geleceğim kapalı çok üzülüksün. Kesin diyor. Minberli, minberi olan. Aha. Minaresi şu zannmış. Evet. Böyle bir camiymiş. Sultan ikinci Mehmet. Evet. Çok güzelmiş. Tamam. Vay be. Nefis. Ne kadar eskiler daha şık değil mi? Evet. Şunun güzeline bak nasıl güzelmiş Tabii. o taştan. Minareye çıkan merdiven de gözüküyor. Nemeya şarabıyla da meşhur. Bakın bağların güzelliğine. Evet antik alana geldik. Arkeolojik bölgesine geldik. Nemeya'nın. Parkımızı yaptık. Şimdi gezeceğiz. 8 ile 10 arasıymış. Giriş müze Altı. ve stadyumu 6 şarjı yok. Kelle başı. Şöyle bir girişi var. Evet, e, şu an neredesin? Nemeya Antik Kenti'ne geldik arkadaşlar. Heh. Nemeya'nın özelliği e, büyük bir antik şehir evet. zamanının. Buraya aslında İraklion diyorlar. Biz Anadolu'da da İraklion, Heraklion diye yerler duyuyoruz. Yunanistan'da da tabii Hı -hı. ki. Nerelere diyorduk böyle İraklion, Heraklion? Herkül'ün yaşadığı yerlere diyoruz. Evet. Yani Herkül'ün. Herkül'ün. Arkada sütunlar gözüktü bile çok Herkül, güzel. Herkül, Herakles demek zaten. Şimdi bu Nemeya'nın özelliği... Herkül'ün e, mitolojiyi takip edenler bilirler. Herkül'ün 12 tane görevi vardı. <gülüyor> çok çok önemli başarması gereken. Nemea Aslan'ı da bu görevlerden en meşhurlarındandır. Nemea Aslan'ı buranın e, bu Nemea'da ortalığa dehşet veren pisliğin önündeydi bir <gülüyor> aslanmış. Herkül'ün görevlerinden birisi bunu yok etmek. E, geliyor hem kurunun ağzıyla hem de bilek gücüyle, çıplak elleriyle e, Nemea Aslan'ını öldürüyor. Çok iyi. E, Aslan Bunun zor. onuruna artık burada Mert şey yapılmaya başlanmış. Aynen olimpiyatlar gibi Nemea olimpiyatları, oyunları düzenlenmeye başlamış yarışmaları. Zaten stadyum kısmına gideceğiz. Stadyumda da görürüz orayı. Çok çok önemli. Müzemizi bir gezelim. Şuradan. Nemea oyunlarının 
yapılış amacı Zeus'u onurlandırmak için. O yüzden Zeus tapınağı da var stadyumun hemen yanında. Onu da göreceğiz inşallah. O zaman durum bu diyorsun. Aynen. Neme aslanın öldürüldüğü yer. Evet. Ve Neme'ye olimpiyatları düşünün. Yani yarışmaları olimpiyatlara bayağı rakipmiş o zamanlar. Evet, yani Kazananlara da böyle kerevizden bir kereviz şeylerinden <gülüyor> çelenk takılıyormuş. Ben Neme'ye alın. Araştırmacı, arkeolog mu? 1924'te dayılar kazarken. Bakın. Eda ve Mert kazı çalışmalarını yürütüyor. <gülüyor> Korinti sikkeleri. Sikke çükke. Korinti de İncil okuyanlar bile Korintliler diye bir bölüm var. Korintlilere sesleniyor. <gülüyor> Bu arada antik kentleri Bizimkileri de yazmışlar bak. Bak Aspendos, e, tabii ki, Leodikya. Yani, hepsi bir aslında çünkü. Yani bu toprakların Pergamon. ortak tarihi ya. Evet. Yapacak bir şey yok yani. Salamis şey. Ha bakın biz burayı gezeceğiz böyle. Evet şu an burayı yapıyoruz. Bu turu evet. yapıyoruz. Şimdi Nemeya'dayız. Bugün şurada bir yerde kalacağız Nafilyo'da. Evet. Sonra işte eski antik yerlerin hepsine gitmeye çalışacağız evet. inşallah. Hadi bakalım. Adalara da. Evet bunları... Uzun uzun çekmiyorum. Şöyle bir genel görüntü alıp kapıyorum. Evet. Mezarda bulunan at, yani adanmış bir at fosili artık diyeyim. Vay be yazık adak. Ya atları adamasınlar. Çok güzel gözükmüyor mu? Evet saygı değer Edoş Hanım. Evet. Nereye yürüyün atıyorsunuz? Zeus Tapınağı'na doğru gidiyoruz. Tarların arkası. Herkülcük mü? Evet hocam. Şimdi ben tapınağa doğru gidiyorum. Orada Zeus'a çeşitli adaklarda bulunabilirsin Mert. Bulunacağım. Biliyorsun ki Herkül'ün babası Zeus. Evet. Yarı tanrı yarı insan. Evet. Herkül öyle. Zeus. Evet Herkül öyle. Baş tanrı. Babası tanrıların tanrısı. O yüzden Hera çok kıskanıyor. Şeye bak ağaca bak. Köklere bak, inanılmaz olmuş. Şey olmuş, evet süpürmüş bayağı rüzgar vesaire. Evet. Erozyon. Ya da kazdıkları için öyle olmuş belki de. Evet, Herkilyum. Herkülyum. Gördüğünüz gibi kocaman. <gülüyor> Yani adaklık kısmı gibi geliyor. Güzelmiş. Evet, antik stadyuma da yürüyoruz. Şimdi stadyumdayız. Ne Tabii ki de Nemeye Aslan'a Eda bugün Diz katmada şampiyonluk gösterecek. <gülüyor> Tipine bir bak Allah aşkına. <gülüyor> Sen diz katacaksın. Aa bir dakika ya. Ben niye Neme Aslan oluyorum ya? Neme Aslan'ı zorladı oğlum. Antalya'nın aslanı güreşçi Eda. Bizim güreş atasporumuz oğlum Antalya'da. Tamam güreşçi de senin neler güreşçi? Evet ben güreşeceğim burada. Güreşeceğim antik oyunlarda. <gülüyor> ha nerede stadyum burada? Stadyum yok ki. Neme oyunları bu stadyumda düzenleniyormuş Mert. Evet, hazır mıyız koşmaya? Ben hazırım. Mert. Evet, hazırsan. Pehlivanlar pehlivanı. Koca Antalya'nın küçük kızı. 10 <gülüyor> saniyede koşar 1000 metreyi. Tepe takla eder herkesi. Eda'dır onun adı. Çeker ya Allah'ı. Bismillah der. Başla koşmaya. 
Haydi 3, 2, 1, ateş! <gülüyor> Ve şampiyon geliyor. Oley, oley, oley, oley. Şampiyon. <gülüyor> Bak su şeyi orada. Neye? Su akıyormuş yanında. Peki Mert, niye yani kazananlara, neden kazananlara kerevizden yapılma çelenk takıyorlar ya? Yani tamam ben kerevizi çok severim mesela da yani herkes bilmiyorum sever mi? O zamanlar kereviz çok modaymış. Burası da Zeus için, Zeus onuruna yapılmış tapınak. Orada da hemen adaklarda bulunuyorsun. Bağlarımız nasıl? Bu arada Bomba hakikaten ya. şey. Bağlara bittim yani. Bayağı üzüm bağı. Mert diyor ki burası Toskana diyor. <gülüyor> Toskana falan. Ne benziyor aynı şey. Burası Nemea. Çok güzel ama. Evet. Üzüm bağlarıyla meşhur Nemea. Nemea'nın şarabı içmek vardı şimdi. <gülüyor>